அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கேள்வி என்ன அப்படின்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆர் ஆர் இன்கரெக்ட் அதாவது நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது சரி எது தவறு அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுபிடிச்சி எது தவறு அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக இதுக்கு கீழே வந்து நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த நாலு ஆப்ஷனில் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் கரெக்டு டூ ஒன் த்ரீ ஆர் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை தெளிவாக நீங்கள் படித்து பார்த்து அதை தான் நீங்கள் அங்கே ஷேர் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் சரியா அந்த ஆப்ஷனை நான் உங்களுக்கு இங்கே கொடுக்கல இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நமக்கு முக்கியம் சரிங்களா அதனால் இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் நான் கொடுத்துருக்குறேன் இதில் இருக்கக்கூடிய இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாமா பால் பெர்க் இஸ் கன்சிடர் ஆஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா ஆமாம் திஸ் இஸ் ட்ரூ சரியா ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து ரீகம்பனட் டிஎன்ஏ வந்து கண்டுபிடிச்சார் சரிங்களா ரீகம்பனட் டிஎன்ஏ வந்து வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சார் எஸ்வி ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மங்கியில் ஒரு டிஎன்ஏ எடுத்து லேம்டாஃபேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்டீரியோ ஃபேஜ் கூட ரீகாம்பினேஷன் பண்ணாப்பில் சரிங்களா ஸோ அந்த ரீகாம்பினேஷன் மூலமாக தான் அவர் வந்து நோபல் ப்ரைஸ் அவர் கிடச்சிது இவர் தான் அந்த பால் பெர்க் சரியா பால் பெர்க் இன் நைன்டீன் எயிட்டியில் வந்து நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினார் நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் வந்து அந்த ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏவை முதல் முதல்ல அவர் கண்டுபிடிச்சார் செவன்டி ஒனில் ஆரம்பித்து செவன்டி ஃபோருக்குள்ளே அந்த ரீஜனில் கண்டுபிடிச்சாப்பில் எயிட்டியில் வந்து அவருக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க ஸோ அப்போ ஹீ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்ரோபேக்ட்ரிம் டியூமிஃபேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நோன் ஆஸ் நேச்சுரல் ஜெனடிக் இன்ஜினியரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதல்ல ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் நிறைய இடங்களில் இருந்தாலும் நம்ம வந்து நோ லைட்டாக அதை நான் சொல்லிடுறேன் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையான டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸை ஏதாவது ஒரு பேக்டீரியாவில் உள்ள பிளாஸ்மெட்டுக்குள்ளே நாம் அனுப்பி அந்த பேக்டீரியாவை நமக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிறது சிம்பிள் சரியா ஸோ அதுதான் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் இப்போ அந்த ஆக்ரோபேக்டரியம் டியூமிஃபேஷியன்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பேசுவோம் சரிங்களா இப்போதைக்கு அதை பற்றின சின்ன பிரல்லூட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டிஎன்ஏவை எடுத்து ஒரு ஈக்குவலை பேக்டீரியாக்குள்ளே வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது சரியா முதல்ல வந்து டிசரபிள் டிஎன்ஏவை கட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வெக்டாரை செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற பிளாஸ்மீட்டை கரெக்டாக கட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இதை கொண்டு போய் அதை வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை லார்ஜ் ஸ்கேலில் கல்டிவேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டவுன் ஸ்டீமிங் ப்ராசஸ் இருக்குது பயோ ரியாக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் டவுன் ஸ்டீமிங் ப்ராசஸ் இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அது எதுவுமே இல்லாமல் ஆக்ரோபேக்டரியம் டியூமிஃபேஷியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியாவை மட்டும் வச்சு நாம் நேச்சுரலாக வந்து ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் பண்ணி விட்டுறலாம் இப்போ ஆக்ரோபேக்டரியம் டியூமிஃபேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சொலனேசி மெம்பரை வந்து தாக்கக்கூடிய ஒரு பேக்டீரியா இந்த பேக்டீரியா வந்து சொலனேசி மெம்பரை தாக்குச்சு அப்படின்னா கிரவுன் கால் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் வரும் அப்போ ஆக்ரோபேக்டரியம் டியூமிஃபேஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய கிரவுன் கால் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய டிஎன்ஏவை நாம் எடுத்துகிட்டு இந்த ஆக்ரோபேக்டரியம் டியூமிஃபேஷியன்ஸை திரும்ப சொலனேசி மெம்பருக்குள்ளே நாம் அனுப்பினோம் அப்படின்னா அதுக்கு கிரவுண்ட் கால் டிசீஸ் வருமா வராதா அப்படின்னா வராது நான் சொன்னதை திரும்ப ஒரு தடவை ரீவைன் பண்ணி போட்டு பார்த்துருங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆக்ரோபேக்டரியம் டியூபிஃபேஷியன்ஸில் கிரவுண்ட் கால் டிசீஸை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை நாம் எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருக்கும்ல அந்த கேப்புக்குள்ள நமக்கு தேவையான டிசைரபிள் டிஎன்ஏ உள்ளே வச்சு இப்போ இந்த ஆக்ரோபேக்டரியம் டியூபிஃபேஷியன்ஸை சொலனேஸ் மெம்பர் எதுக்குள்ளனாலும் நீங்கள் அனுப்பிடலாம் அனுப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டில் நம்ம என்ன கேரக்டர் டிசைரபிள் பண்ணணுமோ தேவையான கேரக்டர் நம்ம எடுக்கணுமோ அந்த கேரக்டரை நம்ம டெரிவ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்ரோபேக்டீரியம் டியூமிஃபேஷன்ஸ் மூலமாக இந்த ஆக்ரோபேக்டீரியம் டியூமிஃபேஷன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நம்மளோ நம்ம அனுப்பின டிஎன்ஏ இருக்குல்ல நம்ம அனுப்பின டிஎன்ஏ தானே அங்கே ஆக்ரோபேக்டரியம் டியூமிஃபேஷன்ஸினுடைய பிளாஸ்மிட்டில் இருக்குது அந்த பிளாஸ்மிட் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அது அங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே வெளியில் போய் ஹைக்ரோபேக்டரியம் டியூமிஃபேஷன்ஸ் தான் அனுப்பும் அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே போய் இன்கார்பரேட் ஆகிரும் அப்புறம் அது ரெப்ளிகேட் ஆகிரும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணோம் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி டிடிஎஸ் சரியா எக்ஸாக்ட்லி நம்ம ரெஸ
சரியா ஆனால் அந்த வேலையை ஆக்ரோபேக்டீரியம் டியூமிஃபேஷியன்ஸ் ரொம்ப தெளிவாக செஞ்சிடும் நாம் வந்து தனியாக வந்து என்ன பண்ணுவோம் பிளான்ட்டுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் டிசர்பிள் கேரக்டர் வைக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வைக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு செல் மட்டும் எடுத்து அதுக்குள்ளே வேணால் என்கார்பரேட் பண்ணி அதை எடுத்து டிஷ்யூ கல்ச்சர் மூலமாக நம்ம வளர்த்து இன்னொரு பிளான்ட் தான் உருவாக்கணும் இப்போ டோட்டலாக ஒரு முழு பிளான்ட் இருக்குது அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ளே அத்தனை செல்லுக்குள்ளேயும் நமக்கு தேவையான டிசர்பிலிட்டி என்ன அனுப்ப முடியணும்னா நம்ம இந்த ஆக்ரோபேக்டரியம் டியூமிஃபேஷன்ஸை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பட் இதில் ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆக்ரோபேக்டரியம் டியூமிஃபேஷியன்ஸை சொலனேசி மெம்பரை மட்டும்தான் அட்டாக் பண்ணோம் மற்ற எந்த ஸ்பீஷிஸ்லையும் நீங்கள் இந்த ஆக்ரோபேக்டரியம் டியூமிஃபேஷன்ஸை பயன்படுத்த முடியாது சரிங்களா ஸோ அப்போ ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூ தான் சரியா ஆக்ரோபேக்டரியம் டியூமிஃபேஷன்ஸ் இஸ் நோன் எஸ் நேச்சுரல் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியர் ரைட்டா எஸ் இட் இஸ் ட்ரூ மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ மாலிக்குல் வாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பை ஆர்பர் அண்ட் ஸ்மித் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இட் இஸ் ராம் சரியா ஏன்னா மேலேயே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பால்பர்க்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரீகாமினன் டிஎன்ஏவை உருவாக்கினார் அப்படின்னு சொல்லி கீழே வந்து அதுக்கு கான்ட்ரவர்சியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராம் திஸ் இஸ் இன்கரெக்ட் நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் பேண்ட் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடு பிடி காட்டன் பிடி காட்டன் என்னது பேசில்லஸ் துருஞ்சென்சிஸ் காட்டன் அது என்னது பேசில்லஸ் துருஞ்சென்சிஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு காட்டன் பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த காட்டன் பிளான்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய பெஸ்ட்டெலாம் இருக்குல்ல அந்த பெஸ்ட்டை வந்து காலி பண்ணுறதுக்கு நம்ம பெஸ்டிசைடை வந்து தெளிக்காமல் அந்த காட்டனுக்குள்ளேயே வந்து அந்த பெஸ்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டான ஒரு டெண்டன்சியை உருவாக்குறது இருக்குது பற்றியா பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் இந்த பிடி காட்டன் சரியா அந்த பெஸ்ட்டுக்கு வந்து பேசில்லஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் ஒரு டிசீஸை உருவாக்கும் சரியா அதோட கட்டில் போய் கிறிஸ்டல்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி சாவடிச்சிடும் யார் பேசில்லஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் பேசில்லஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் வந்து பிடி டாக்ஸின் அப்படிங்கிற ஒரு டாக்ஸினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அந்த டாக்ஸின் வந்து பெஸ்டிசைட் பெஸ்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா காட்டனை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய பெஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பெஸ்ட்டு பெஸ்ட்டோட கட்டுக்குள்ளே போய் கிறிஸ்டலை ஃபார்ம் பண்ணி ஓகே அதுக்கப்புறம் அதை சாவடிச்சிடும் அந்த இன்செக்டை சாவடிச்சிடும் இப்போ நீங்கள் பேசில் சுருஞ்சியன்சிஸ் அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக காட்டன் பிளான்ட்டை உருவாக்கும் போதே அதுக்குள்ள ஒரு செல்லு அந்த ஒரு செல்லு குள்ள பிடி டாக்ஸினை உருவாக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை நீங்கள் உள்ள அனுப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அதை டிஷ்யூ கல்ச்சர் மூலமாக மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த காட்டன் நீங்கள் அந்த ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடு காட்டன் இருக்குது பார்த்திங்களா பிடி காட்டன் அப்படிம்பாங்க அதாவது பேசில் துருஞ்சியன்சிஸ் உருவாக்கக்கூடிய டாக்ஸின் அதை உருவாக்கக்கூடிய காட்டன் அதுக்கு பேர் தான் பிடி டாக்ஸின் பிடி காட்டன் சரிங்களா இந்த பிடி காட்டன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இன்செக்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக டாக்ஸின்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை காலி பண்ணிடும் அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா ஸோ அதை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பேன் பண்ணதாக சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் டோட்டலி ராங் சரியா அதை கவர்மெண்ட் வந்து பேன் பண்ணது அப்படின்னு சொன்னது இன்கரெக்ட் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இன்கரெக்ட் ஸோ அகேன் ஐ எம் டெல்லிங் வித் ஆன்சர் யோ So, Paul Berg is considered as father of genetic engineering. Yes, it is true. In uh, 1980, he has got the Nobel Prize. Then, Agrobacterium Tumifacient is known as natural genetic engineering. Yes, it is also true because uh, we are all using many of the uh, vegetables by genetic modification by this Agrobacterium Tumifacients. Thakkali varieties, Bangalore Thakkali is not saying that. So, that is why we are using the Agrobacterium Tumifacients. We are using the Agrobacterium Tumifacients. அதில் வந்து அது ரைப்பன் ஆகும்போது முன்னாடி இருக்கிற தக்காளிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து சாஃப்ட் ஆகிடும் இல்லையா படுக்கிற பழங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து மூணு நாள் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இருக்காது இப்போ இருக்கிற பழங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு அது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் சரியா பழமாக தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் ஹார்டாகவே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு காரணம் இந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு தக்காளி அதை ஆக்ரோபேக்ட்ரீம் டியூமிஃபேஷன்ஸ் மெத்தட் மூலமாக தான் பண்ணுறாங்க தக்காளி அப்படிங்கிறது ஒரு சுலனேசி மெம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ மாலிக்குல் வாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பை ஆர்பர் அண்ட் ஸ்மித் இட் இஸ் ராங் பிகாஸ் பால்பர்க் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் ரீகாமினன் டிஎன்ஏவை கண்டுபிடிச்சாங்க நெக்ஸ்ட் த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் பேண்ட் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஜெனடிக்லி மாடிஃபைடு பிடி காட்டன் இட் இஸ் ஆல்சோ ராங் கவர்மெண்ட் பேன்லாம் பண்ணலை சரிங்களா மேலும் பல கேள்விகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு இப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்